हेलो गाइस वंस अगेन ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू आर क्लास ऑफ इंग्लिश वे वी विल लर्न आर पोएम पोएम नंबर थ्री इन आर प्रीवियस सेक्शन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम वी रीड अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम सो दिस इज द थर्ड पोएम इन योर टेक्स्ट एंड द पोएम इज रेन ऑन द रोफ रिटन बाई कॉट स्किन लेट्स है द समराइजेशन ऑफ द पोएम so in this way we have the poem where by the very naming of the poem we can have the view that it is about the rain and uh, the rain through the rain the poet is now telling us that uh, by the rain in the days of rain he collected the memories of his childhood the sound of the rain drops uh, falling on the roof make him to go back to the past it means sweet memories of the past brings back to him through the falling rain drops in the rainy season so in this way this is the introduction of the poem and we also learned in our first stanza that when the sky is spreaded with the shadow shadows means cloud when the sky is spreaded with or covered with the clouds having the rain drops then then it seems that today today it will wipe out all the melancholy of its darkness in the form of the rain drops when the rain is falling from the sky it seems that the sky is weeping and it gives us the hint that by weeping it wants to wipe away all its melancholy matlab kya hai कि जब आसमान बादलों से भर जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि बारिश होगी और इस बारिश के थ्रू जो आसमान है वो अपना काला अंधेरा धो देना चाहता है अपनी उदासी धो देना चाहता है ठीक है लेकिन लेकिन जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आसमान रो रहा है और ऐसा करके आसमान क्या करना चाहता है अपने उदासी को दूर करना चाहता है और हमारा जो पोइट है ही जस्ट वॉन्ट टू लाई डाउन इन हिज बैड इन हिज कॉटेज एंड जस्ट लव टू लव टू लाई डाउन एंड लव टू लिसन द पैटर पैटर साउंड ऑफ द रेन लेकिन ऐसे किसी मौसम में हमारा जो पोइट है वो अपने बिस्तर पे तकिए पे सर रख के लेटे रहना चाहता है और बारिश की आवाज को सुनना चाहता है तो ये हमारे हैं फर्स्ट स्टैंडा की एक्सप्लेनेशन सेकंड स्टैंडा में उसने क्या बोला था दिस इज द रिकेपचुलेशन ओनली ठीक है सेकंड स्टैंडा हमारा बोलता है कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ड कि वेन Uh, the rain drops fall on the shingles of the roof roof then this sound always echoed in the heart of the poet and in this way this sound created thousand of memories in the busy mind of a person so here the busy person is our poet and uh, these thousand past memories started to weave a air thread when when the poet listen the sound of the rain matlab kya hai कि जब भी पोइट की छत पे शिंगल्स पे टाइलों पे ये बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो पोइट के मन में बार बार उनकी आवाज़ गूंजने लगती है और इस तरह से इस आवाज को सुन करके उसके मन में हजारों हजारों सपने हजारों इमेजिनेशन ये बनने लगती हैं ठीक है क्योंकि हजारों पास मेमोरीज आ जाती हैं तो पूरा इन मेमोरीज का एक ताना बाना बुन जाता है जब भी वो ऐसे किसी साउंड को सुनता है सो नाउ कम टू आर स्टैंडा नंबर थ्री विद ऑल दीज फैंसीज ऑफ हिज चाइल्डहुड ही ऑल्सो रिमेंबर द मेमोरीज ऑफ हिज स्वीट लविंग मदर ही रिकलेक्टेड द डेज वेन शी यूज टू लव हिम अलॉट एंड शी कोल्ड हिम हर डार्लिंग ड्रीमर so this is the time which has gone a long ago now she has died and the poet recollected his memories when he heard the sound of the rain theek hai wo poet kya karta hai sabhi yaadon ke sath sath apni maa ko bhi yaad karta hai ki kis tarah se uski maa usse kitna zyada pyar karti thi kis tarah se unko der tak sone deti thi किस तरह विश करती थी कि उनको अच्छे अच्छे सपने आए उसको अपना डार्लिंग ड्रीमर बुलाती थी और और पोएट को अपनी माँ की ये सब बातें याद आ जाती है क्योंकि आज वो जिंदा नहीं है वो अपने बचपन को याद करता है और बड़ा ही उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसकी माँ की यादें भी उसके सामने आ जाती हैं कब जब वो बार बार ये साउंड सुनता है तभी सो ऑल दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर पोएम नाउ नाउ दिस इज द न्यू फेज ऑफ योर पोइट्री 
इट इज़ अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेज इन द पोएम सो लिटरेरी डिवाइसेज होती क्या है ये अलंकार होते हैं बेटा जैसे आप हिंदी में अलंकार सीखते हो ना वैसे ही तो लिटरेरी डिवाइस इज़ अ टूल इन द हैंड ऑफ द पोइट बाय विच ही ही विद द यूज ऑफ द वर्ड्स और लेटर क्रिएट अ मिराकल इन इज पोइट्री शब्दों और वर्णों के प्रयोग से अपनी पोइट्री में मिराकल चमत्कार उत्पन्न करता है ये होती हैं लिटरेरी डिवाइसिस चमत्कार का मतलब क्या होता है एक देखने में बिल्कुल सिंपल शब्द लगते हैं देखने में बिल्कुल सिंपल चीज़ है लेकिन जब हम डीपली उनको रीड करेंगे तो उनका मीनिंग कुछ और ही निकलता है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं राइम स्कीम की राइम स्कीम यहाँ पे क्या है ए बी सी बी डी ई एफ ए हर स्टैंडा की राइम स्कीम यही है तो बेटा राइम स्कीम होती क्या है पहले आपको जानना है कि जैसे हमने स्टैंडा नंबर वन लिया स्टैंडा वन में लास्ट वर्ड को आप प्रोनाउंस करके देखो हाँ जी हर लाइन का लास्ट वर्ड आपने प्रोनाउंस करके देखना है जैसे हमने पहले को प्रोनाउंस किया उसका नाम रख दिया ए दूसरे लास्ट वर्ड को प्रोनाउंस किया वो क्या होगा बी तीसरे को देखा सी चौथे को देखा उसका नाम फिर से क्योंकि वो बी के साथ मैच हुआ तो उसका नाम हमने फिर से बी रख दिया डी बिल्कुल अलग है तो अलग हो गया ई e, ई e बिल्कुल अलग है तो ई e रख दिया एफ अलग है तो एफ रख दिया लेकिन ई e फिर से मैच हुआ हमारा लास्ट थर्ड लाइन से तो उसका नाम हमने ई e रख दिया ठीक है यह आपका रैम स्कीम का पैटर्न होता है एक बार आप स्टैंडा में जाके जब ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडा वन में अलिट्रेशन की तो बेटा अलिट्रेशन होता क्या है अलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स यानी कि लगातार दो या दो से ज्यादा शब्दों में एक कॉन्सोनेंट ही रिपीट होता है तो अलिट्रेशन के लिए आपको चार चीजों का ध्यान रखना है कौन सा नंबर वन रिपिटेशन का नंबर टू कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए नंबर थ्री कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स होने चाहिए और नंबर फोर इनिशियल पोजीशन पे होने चाहिए बिल्कुल शुरुआत में होने चाहिए जैसे ह्यूमिड होवर में एच की साउंड रिपीट हो रही है स्टारी स्पीयर्स में एस की साउंड रिपीट हो रही है प्रेस पिलो में पी की साउंड है पहले नंबर पे आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड है लगातार शब्द है ठीक है लाई लिसनिंग में एल की साउंड रिपीट हो रही है ठीक है अब करते हैं हमारी सेकेंड डिवाइस सेकेंड लिटरी डिवाइस है ओनोमेटोपिया क्या होती है ओनोमेटोपिया बेटा ये होते हैं आपके साउंड वर्ड्स साउंड वर्ड विच क्रिएट द ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेजरी यानी कि साउंड शब्दों का यूज होता है जिससे हम सुनते हैं हमारी कल्पनाएं जाग उठती हैं कि हाँ ये वो साउंड हो सकती है जैसे टप टप की आवाज आपको पता लग जाती है टप टप पानी की आवाज होती है टिक टॉक टिक टॉक आपको पता है घड़े की आवाज होती है ठीक है हाँ जी आपका आजकल वाला टिकटॉक नहीं है जिस पे आप वीडियो बना के डालते रहते हो ये टिकटॉक की बात नहीं हो रही एक्चुअल में टिकटॉक क्या होती है साउंड होती है वो भी घड़ी से रिलेटेड ठीक है वॉच की होती है ये सो so, जैसे यहाँ पे हमारे पोइट ने यूज किया है पैटर 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 साउंड ऑफ द रेन ये हमें बताती है कि पटर पटर यानी कि पानी की धार गिरती है ठीक है तो इस तरह से हमारे फर्स्ट स्टैंडा में और कौन सी यूज हुई है नंबर थर्ड पे हम देखेंगे परसोनिफिकेशन यूज हुई है तो क्या होता है परसोनिफिकेशन ट्रीडिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बींग सही बात है नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बना दो यानी कि परसोनिफिकेशन उसको पर्सन बना देते हैं जैसे कि डार्कनेस डार्कनेस को उसने परसोनीफाइड कर दिया जब उसने बोला है सैड बेटा डार्कनेस तो सैड हो ही नहीं सकती ह्यूमन बींग सैड होते हैं लिविंग थिंग सैड होती हैं डार्कनेस तो नहीं हो सकती ना तो जहां पे हमने नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बना दिया वो हो गया आपका परसोनिफिकेशन फोर्थ आपके लिटरी डिवाइस है स्टैंडा फर्स्ट में ट्रांसफर्ड एपिथेड ट्रांसफर्ड एपिथेड क्या होता है यूज ऑफ एन एब्जेक्टिव विद नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन यानी कि किसी और नाउन की क्वालिटी हम किसी और नाउन को दे देते हैं ठीक है जैसे कि मेलांकली डार्कनेस तो यहाँ पे डार्कनेस कभी भी मेलांकली नहीं होती अंधेरा कभी भी उदास नहीं होता क्यों क्योंकि उदास तो ह्यूमन बीइंग होता है तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी जब हमने डार्कनेस को दे दी तो वो है ट्रांसफर्ड एपिथेड हाँ परसोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेड में अंतर है बेटा अंतर क्या है कि इसमें हम किसी भी पार्ट को दे सकते हैं एब्जेक्टिव किसी भी लिविंग का नॉन लिविंग थिंग का ये जरूरी नहीं कि हमने ह्यूमन बींग का देना है लेकिन परसोनिफिकेशन में जरूरी होती है कि ह्यूमन बींग की क्वालिटी किसको देनी हमने नॉन लिविंग थिंग को देनी है लेकिन ट्रांसफर्ड एपिथेटी में ऐसा जरूरी नहीं है कोई भी नाउन है किसी भी नाउन की क्वालिटी किसी को भी दे सकते हैं जैसे सेंटी शेडो ऑफ अ ट्री खुशबूदार छाया है एक पेड़ की 
जबकि आपको पता होना चाहिए छाया तो खुशबू देती नहीं है अरे भाई एक्चुअली खुशबू तो उस पेड़ से आ रही है ठीक है शेडो की कोई खुशबू नहीं है तो पेड़ की क्वालिटी हमने दे दी शेडो को इसलिए बन गया वहां पे शेंटी शेडो ओके चलिए आप चलते हैं अपने सेकंड स्टैंडा में सेकंड स्टैंडा में फिर से अलिट्रेशन यानी कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड लगातार दो या दो से ज्यादा शब्दों में रिपीट होने चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड और वो भी पहले स्थान पे जैसे बिजी बिंग में बी सही बात है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है लगातार दो वर्ड हैं और पहला ही आपका लेटर है बी ठीक है देयर थ्रेड में देयर थ्रेड में टी एच की साउंड रिपीट हो रही है रेन रूफ में आर रिपीट हो रहा है और उसके बाद आपकी फिर से ऑनोमेटोपिया क्योंकि हम स्टैंडर्ड नंबर सेकेंड की बात कर रहे हैं यानी कि यूज ऑफ द साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेज वी हैव टू यूज द साउंड वर्ड इन ऑनोमेटोपिया लाइक टिंकल पैटर इट मीन्स दीज आर द साउंड मेड बाय द रेन नेक्स्ट इज परसोनिफिकेशन सी मेक द नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग सो हियर रिकलेक्शन रिकलेक्शन इज परसोनिफाइड बाई गिविंग द क्वालिटी ऑफ विविंग द ड्रीम सपने बुनने की आदत रिकलेक्शन को दे दी जबकि सपने तो ह्यूमन बींग बनता है सो इन दिस विद वन इज द परसोनिफिकेशन ठीक है उसके बाद आपके हैं <coughs> ड्रीमी फैंसिस ड्रीमी फैंसिस में क्या है ट्रांसफर्ड एपीथेट है ओके ड्रीमी फैंसिस में क्या है ट्रांसफर्ड एपीथेट है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि फैंसिस आर ड्रीमी फैंसिस कभी भी ड्रीमी नहीं होती क्यों क्योंकि ये तो ह्यूमन बीइंग ड्रीम करता है ओके सो इन दिस वे क्या है ये ड्रीमी फैंसिस इज अ ट्रांसफर्ड एपीथेट स्टैंडर्ड नंबर थर्ड में देखिए अलिट्रेशन रिपीटेशन फिर से कॉन्सोनेंट साउंड की इनिशियल पोजीशन में और कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स होने चाहिए जैसे मेमोरी माई मदर में एम एम की साउंड रिपीट हो रही है डार्लिंग ड्रीमर में डी की साउंड रिपीट हो रही है रिपीट हो रही है ऑनोमेटोपिया उसके बाद यानी कि साउंड वर्ड हमारे जब भी यूज़ होते हैं तो पैटर पैटर साउंड हमारी आ रही है तो वहाँ क्या हो गया आपका ऑनोमेटोपिया हो गया ठीक है उसके बाद बात करते हैं थीम की सो द थीम थीम ऑफ द पोएम रिवोल्स राउंड द हीलिंग पावर ऑफ द रेन बारिश की हीलिंग पावर जो हमें सूत करती है कामनेस देती है उस पावर की बात की गई है द म्यूजिकल साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप एट नाइट हैज द एबिलिटी वो कहता है कि रेन ड्रॉप्स की जो म्यूजिकल साउंड है संगीत में धुन है जो कि छत पे गिरती है उसमें इतनी तो ताकत होती है कि वो हमारी स्वीट मेमरीज को हमें लुटा दे और हमारी फैंसीज को जगा दे किसी भी बिजी माइंड में द रेन द सूट इन कम्फर्ट एंड ओवर वर्कड माइंड बाई टेकिंग इट बैक टू इट्स लवली पास्ट क्योंकि पास्ट में हमारा चाइल्ड हुड है एंड चाइल्ड हुड इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑसम पीरियड इन अ पर्सन लाइफ सो द रेन ब्रिंग्स बैक दोज ऑसम मेमरीज ऑफ द चाइल्ड हुड विच विच कम्फर्ट विच काम आर बिजी माइंड सो Some of the best memories in our life are associated with rain. Of course, we have the best memories in our childhood, and childhood is mostly related by making the fun in the rain. So, in this way, and the summarization of the poem is that the poet in this uh, poem now uh, observes that uh, when the sky is covered, is uh, overcast with the rain-bearing clouds, then then it seems. That the dark sadness is filled everywhere, ठीक है And and the sky now wants to get rid of this sadness in the form of raindrops. So it is a very gentle, it is a very pleasant, comforting and thrilling experience to lie down on such a weather in one's cottage, ठीक है and it's very lovely idea just to listen the sound of the rain drops falling on the roof every drop of rain falling on the roof makes a tinkling sound that that always echoed in a poet's heart echoed ka matlab kya hota hai goonjna these sounds rouse a number of imaginary things theek hai imagination in the thoughts of a busy person so the busy person is here our poet so the pitter pitter sound of the fall of the falling rain drops also revive many childhood memories and with these childhood memories the poet now remembered his 
mother. He recollects how she used to look at her dear children as she put them to sleep. She always wished at the time to have the sweet dreams. ठीक है But now the time has gone a long ago. And the poet now only recollected the memories of his dead mother. So the poet is now listening the music made by the raindrops, and he he with the sound of the raindrops also visualizes also create the imagination of the affection by his mother. In this way, the rain makes a bridge a bridge between the past and present. It means through the present falling of the rain on the roof. he goes into his past where he recollect the memories related to his mother so in this way all the things you have to write down in your notebook uh, i think you understood it very well but still if you have some doubt then ask me till then thank you very much